எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீட்லேயே எப்படி விதவிதமாக சாக்லேட் செய்யறது அப்படின்னு தான் சொல்ல போறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஸோ நார்மல் சாக்லேட் பார் சாக்லேட் மில்க் சாக்லேட் எல்லாமே நீங்க வீட்லேயே செய்யலாம் பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ஃபோர் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவைப்படும் இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கணும் மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் வேணும் கொக்கோ பவுடர் வேணும் அண்ட் இந்த சைஸில் ஒரு கப் வேணும் அவ்வளோதான் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் முக்கால் கப் வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கால் கப் மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு சலடையில் போட்டு சலித்து எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சளித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா வந்து அது தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் நீங்கள் இதை சூடு பண்ணணும் அதாவது கீழே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ஹீட் ப்ரூஃப் பாத்திரம் வச்சு அதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நீங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுடர்ட் மிக்சரை அதில் போட்டு நல்லா கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் கட்டி படுங்கிற பயம்லாம் வேண்டாம் கட்டி படாது நல்லாவே இலக்கம் கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து அதில் சுகர் பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அது கொஞ்சம் நேரத்தில் இலக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருங்க அது கொஞ்சம் வேகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இலக்கம் கொடுத்து இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி ஒரு சாக்லேட் சிரப் மாதிரி வந்துடும் இது இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சாக்லேட் மோல்டில் நீங்கள் இதை ஊற்றணும் சிலிகான் மோல்டுன்னு சொல்லி கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் சாக்லேட் மோல்டுன்னு கேட்டாலும் கிடைக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் நான் ஒரு சில்வர் கிளாஸில் ஊற்றி ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது அந்த ஏந்தலாக இருக்க மாதிரி ஒரு கிளாஸில் வந்து அதை ஊற்றி ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஊற்றுறதுக்கு சூடோடையே நீங்கள் வந்து இந்த சிலிகான் மோல்டில் ஊற்றிடலாம் இப்போ ஒரு நார்மல் சாக்லேட் எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணியாச்சு நட்ஸ் சாக்லேட் எப்படி பண்ணணும்னா பாதி வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாக்லேட் சிரப்பை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் அதில் போட்டுட்டு மிச்ச பாதியை மறுபடியும் அந்த சாக்லேட் சிரப்பை ஊற்றி ஃபில் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான நட்ஸ் சாக்லேட்டும் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் மேலாப்பில் கூட ஜஸ்ட் நட்ஸை தூவி கூட விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க அந்த சாக்லேட் டாட்ஸ் எல்லாம் டிஷ்யூ வச்சு தொடச்சிருங்க பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சிலிகான் மோடில் ஊற்றி இப்போ வந்து இது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுடணும் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே நல்லா வந்துடும் உங்களுக்கு சாக்லேட் மாதிரி பாருங்கள் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது அண்ட் இது எடுக்கிறதுமே ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் எதுக்கு சிலிகான் மோல்டு யூஸ் பண்ணுறோன்றது உங்களுக்கு இப்போ புரியும் பாருங்கள் நல்லா ஷேப்பாக அழகாக கீழே கூடி நீங்கள் எடுத்தாலே வந்துடும் இதுக்கு தான் நம்ம சிலிகான் மோல்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அழகான ரொம்ப டேஸ்டியான சாக்லேட்ஸ் வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்போயுமே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் ஒன் மந்த் வரைக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்க கேட்கும் போதெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க வெளியே நிறைய அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்மளே செய்யலாம் அண்ட் பார் சாக்லேட் எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இதே மெத்தட் தான் பட் இது இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிரப் ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு தட்டில் பட்டர் பேப்பர் விரிச்சுக்கோங்க பத்து ரூபா தான் ஒரு பட்டர் பேப்பரு வாங்கி இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த சிரப்பை இப்படி ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஆஃப்டர் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மறுபடி வெளியே எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்காது பட் இந்த மாதிரி கோடு போடலாம் அதுக்காக ஸோ இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் வெளியே எடுத்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார் சாக்லேட்டில் எப்படி கோடு இருக்குமோ அந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க பயங்கர அழுத்தமாலாம் போட வேணாம் லைட்டாக போட்டாலே போதும் உடைக்க வரும் இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ரொம்ப டேஸ்டியான பார் சாக்லேட் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ சைடில் இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் நீங்கள் உடச்சி விட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்டர் பேப்பர்லேருந்து அதை எடுத்துருங்க ஈஸி தான் எடுக்கிறது
அதையும் நல்லா சளிச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து இது ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் தான் தேவை கொக்கோ பவுடர்லாம் வேண்டாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பவுடர் மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வெண்ணெய் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணங்க அது வந்து அந்த ஹீட்லேயே உருக ஆரம்பிக்கும் வெண்ணெய் நல்லா உருகினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பவுடர் மிக்சரை அதில் போட்டு கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எப்படி நம்ம நார்மலாக கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணி சாக்லேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இதில் கொக்கோ பவுடர் கிடையாது இதோட அளவும் வேற அண்ட் இந்த மாதிரி அதுவும் இலக்கம் கொடுத்து நல்லா வந்துடும் ஒரு சாக்லேட் மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் மில்க் சாக்லேட் மிக்ஸ் வந்து ஸோ அதை மறுபடியும் நீங்கள் சிலிகான் மோல்டில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் நீங்கள் நட்ஸ் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் சூடோடே ஊற்றிடுங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் தொடச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூக்கி வச்சிடலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மில்க் சாக்லேட்டும் ரெடி ஆகிடும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நார்மலாக நம்ம சாக்லேட் எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி சிலிகான் மோல்டு ஒரு தடவை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா விதவிதமாக அழகழகாக ஷேப் ஷேப்பாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லா சாக்லேட்ஸும் வீட்லேயே செய்யுங்க இனி வெளியே வாங்க வேண்டாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இன்னும் புது புது வீடியோஸ் புது புது ரெசிபீஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பவர் கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் திஸ் இஸ் மீ பிரியா